SSM Developers Wari, Sri Kartikeya Mega Township, Jogi Pet. Rajin Nato part on the guest Kurun Chapali and Te. Kuncha nervous kena wni naku. Indah kante wala family guruin si and wala initial chapal ante kuncha andro bayi par tuh derga ta same as it is kena aku dage wni. Indu ku camera mundu kocci sari kuncha nervous ante mi ku. Naku china perin cha. आह ट्रोल चीज़ है आपको पति मंदो इरोई मंदो का होते हैं मैं मालूम कलर टाइम कोसते हैं ये तो उसने आई टेल यू वन थिंग ना थिल्सिन मर्डे आवाज़ ने चेस थे बट बेसिकल का आपको सिनेमा इंडस्ट्री लोगों ने आपको आपको पार्टी वाइफ़ को मौका चुप्पटन इस टां आपको पार्टी वाइफ़ एक कौन था मैं वहाँ से लिंक लो प Okey saya tuh sebenarnya family anda modi kan kalau center. Okey saya tuh sebenarnya jangan kan kalau center. Okey saya tuh sebenarnya TDP Chandra orang itu kalau center. And end of the day, A party support dan tevan chapter ini perlu. Allowed tak sah? Jangan kan tu bonding kan. But saya guru cakap dia tu. Hi, welcome to Suman TV. My name is Roshan. I am going to talk to my guest about my guest. I am a little nervous. I am going to talk to my family and I am going to talk to my initial talk. I am going to talk to my as it is. So, I am going to talk to Manchu Vishnu. Actually, Manchu compound is a big deal. But I am going to talk to my first time. I am going to talk to my first time. And I am going to talk to my success and positive vibes in this office. And that's like Manchu Vishnigar, I enjoy the success of Manchu Vishnigar. Hi Vishnigar! Hi, hi, hello, honor. I'm super. First question, why are you the first time to buy? 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 एम ले रहा सब लॉपर को चिंता रहता प्रशांत दिखा उन्हें अरे भाई के वन टर नाक मोर क्यूरियस कौन है आधे इनका मोर इंटरेस्टिंग कौन था नाक रामन महर्षि आश्रम के लिए अलाव उन्हें तो अलाव उन्हें इकट्ठे को चिंता रहता मैं आगे ने फर्स्ट आड़िया ना माता कुतिते ने ने उन्हें ऑफिस टू टे� so, I will tell you that we will start the interview. In my opinion, there is a lot of legacy in the family. There is a lot of legacy in the family. There is a lot of legacy in the family. There is a lot of legacy in the family. I don't know. I will tell you that there is a lot of legacy in the family. I don't know. I have no clue. I have no clue. And after that, I will tell you that there is a lot of flag. It's an honor and it's a big responsibility. So, you are also a lot of fun in the first step. Why? Because you are a hit and you are a lot of fun. And that too, you are a lot of fun. You are a lot of fun and you are a lot of fun. You are a lot of fun and you are a lot of fun. You are a lot of fun and you are a lot of fun. And you are a lot of fun and you are a lot of fun. You are a lot of fun and you are a lot of fun. Who is the director? I am a lot of fun. I am a lot of fun and I am a lot of fun. And then we took power. Before cinema, you are a lot of fun. अंडे बिफोर सिनेमा अंडे कथा नरेशन है ना स्वीनू माइटल कर रहा है एसिस्टेंट सो एंड इट विल बी ब्यूटीफुल कथा कि कॉमेडी टाइम के ना इंटर स्वीनू कर तो पंजे से मतलब और कॉमेडी टाइम में नमक कौन मानुती इसके ना सर मेरे उस स्क्रीन में था अंत बागा कॉमेडी पंडित था रो अंत बागा एक्चुअल था रो इन तो कु कैम सेल्फ एनालिसिस ना करना अंदर का अच्छा लम्बा मिनट है एंड ना कु देवु नोटे आ रही है ना ना एक्टर ने चेंडी अब बक्खटी ने चेंडी ना ने नो कस्टमर ने कापार कुंटा ने प्लीज प्लीज है ना आ रही है आ रही है वाली देवु ना का ना तेरे दंड लासेस लो वाला सिरो आलो देवु डिच ना वारो वो कन टुड़गा � uh, shooting no na pura vata var no action sequence or fight sequences. That is the most enjoyable thing for me. Kani na ku once a shooting atmosphere in jabai tu kuchhe se chala mohmatana. 
ఐ కెన్ నాట్ అందుకే ఈ మా ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా భయపడారు అనమాట ఇప్పుడు మాట్లాడాలి వీడి కెమెరా ముందు మాట్లాడాలి నాకు రోజు క్లాస్ పడేది నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నువ్వు మాట్లాడాలి నువ్వు వెళ్ళి ఇప్పుడు టీవీ ముందు నిలబడాలి యూ హ్యావ్ టు టాక్ నువ్వు ఇప్పుడు సిగ్గు అది ఇది అని అనుకోకూడదు అది దాని తర్వాత గట్టిగానే మాట్లాడారులే మంచిగా వాయిస్ వినిపించారు అందుకే గెలిచారు ఐఎమ్ నాట్ అ పొలిటీషియన్ నాకు యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరంలా భావిస్తాను నేను ఓకే నాకు దానికి పైన యూ నో లవ్ ప్యాషన్ ఇంకేం లేదు ఐ ప్యాషన్ టు బి అన్ యాక్టర్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఐ వాంట్ అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న యాక్టర్స్లో తెలుగులో అనర్ఘలంగా ఆపకుండా గుక్క తిప్పకుండా తెలుగులో ఉన్న స్వచ్ఛమైన పదాలని గంటల తరబడి మాట్లాడే కెపాసిటీ ఉన్న వ్యక్తి మోహన్ బాబు గారు అలాంటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకోలేరా నేను అది నాన్నగారికి ఉన్న డిక్షన్ నాకు లేదండి అది నా డ్రాబ్యాక్ డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పను కదా అది నాన్నగారి స్ట్రెంగ్త్ అది నా స్ట్రెంగ్త్ వేరే ఉంటుంది సో మై స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ డిఫరెంట్ కానీ ఆయనతో కాన్స్టెంట్ కంపారిజన్ వస్తుంది కాబట్టి అది ఎప్పుడు మేము తక్కువగానే ఉంటాం నాన్నగారితో కంపేర్ చేస్తాం కొద్ది మహానటుడు ఆయన ఆయనతో కంపారిజన్ కూడా లేదు ఆయన చేసిన విభిన్న పాత్రల్లో నేను రెండు మూడు కూడా చేయలే ఆపర్చునిటీ వచ్చి ఎప్పుడు వస్తుందని వెయిటింగ్ బట్ నాన్నగారి పేరే కలెక్షన్ కింగ్ కలెక్షన్ కింగ్ అంటే రారాజ్ ఆయన అసలుకి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర గరణ మొగుడు అంటారు ఆయన్ని అలాంటి వ్యక్తి లిగసీ కలెక్షన్స్ ని ఇంట్లో ఎవరు క్యారీ చేస్తున్నారు మీరా మనోజ్ గారా ఇంకా చేయలేదు నోబడి ఇస్ డన్ ఇట్ మా నాన్నగారు చూసిన విజయాలు నేనైతే ఇంకా సక్సెస్ పొందా మేబీ ఒక రెండు మూడు సినిమాలు ఏమైనా కలెక్షన్స్ బాగున్నాయా ముప్పై నలభై కోట్లు దాటాయి కానీ దేనికి అని రెడీ తీసుకెళ్తాయి డి దేనికి డి ఆ రోజులు అది ముప్పై నలభై కోట్లు చేయాలి చేసినంత దేనికైనా రెడీ తీసుకెళ్తా కానీ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఆయన టైంలో హీ క్రియేటెడ్ రికార్డ్స్ ఆయన దాదాపు ఒక ఎనిమిదో తొమ్మిది సినిమాలు ఇట్ బీట్ వన్ ఆఫ్టర్ అన్ అదర్గా ఇండస్ట్రీ హిట్స్గా మిగిలిపోయి చరిత్ర నుంచి పోయే కలెక్షన్స్ వచ్చాయి ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏది ఐమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ద నైంటీస్ ఓకే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐమ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ రామన్న చౌదరి తీసుకోండి అది నా వల్ల కాదు అది ఇంపాసిబుల్ ఇది ఎవరి వల్ల కాదు నా తెలుసు నా దగ్గరకు వచ్చారా ఎస్ నేను మై మూవీస్ వర్ సక్సెస్ఫుల్ కానీ ఆయన కలెక్షన్ కింగ్ అన్న బిరుదు తీసుకునే ఇంకా నేను ఇంకా దానికి అర్హుని కాదు మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఐ డోంట్ నో వీ హ్యావ్ టు సీ సార్ మీరేమో చాలా సెన్సిటివ్ బోలా శంకర్ రెడ్డి ఉన్నది ఉన్నట్టు కూడా మాట్లాడలేని మాట్లాడలేరు కూడా అలాంటి వ్యక్తి మీ వ్యక్తిత్వం గురించి నేను తెలుసుకున్న తర్వాత మీరేంటో మీ మీద నాకు ఒక పది రేట్లు గౌరవం ఇంకా పెరిగింది మీ ఫ్యామిలీలో ఎస్పెషల్లీ అలాంటి రీసెంట్ కాలంలో నేను కూడా మీ మీద ట్రోల్స్ చూశాను చాలా బాధ అనిపించింది ఫస్ట్ 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 నవ్వు అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా తర్వాత బాధ అనిపించింది మీ గురించి తెలిసిన తర్వాత ఈ జిన్న హిట్ తర్వాత మేబీ ఇన్ దైన్స్ ఆ ట్రోల్ చేసే ఒక పది మందో ఇరవై మందో కావచ్చు మిమ్మల్ని కలవటానికి వస్తే ఈ సినిమా తర్వాత మీరు మంచి పాటి ఇప్పిస్తారా లేకపోతే మంచి కుమ్మేద్దాం అనుకుంటారా లేదు ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ నా సిద్ధాంతం మాట్లాడతా నేను నన్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫెక్ట్స్ ని ఇది ఇది నన్ను ఎఫెక్ట్ చేయదు ఎవరినా ట్రోల్ చేస్తున్నా ఎవరైనా నన్ను ఇది ఇట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ మీ అట్ ఆల్ తెలిసిన వాడు ఎవరైనా చేస్తే మేబీ నేను ఫీల్ అవుతానేమో కోపం వస్తుందేమో అని తెలియని వాడు ఎవడో అనామకుడు వాడు పొట్టకుడు కోసం చేస్తున్నాడు లేకపోతే ఎవరో చెప్తే చేస్తున్నారు అది ఎందుకు పట్టించుకోవాలి మనం వాళ్ళపై నెగిటివిటీ ఒకటే నువ్వు ఎంత పాజిటివిటీ ప్రకృతిలో నువ్వు పంచుతావో అంత పాజిటివిటీ వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ నువ్వు నెగిటివిటీ పెంచావంటే పది రేట్లు ఎక్కువ నెగిటివిటీ నీకు వస్తుంది సో అవి పట్టించుకోకూడదు ఒక చెడు కోరుకోకూడదు ఎందుకంటే విద్యానికేతంలో ఒక వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కొన్ని వందల మందికి మీరు ఫ్రీ సీట్స్ ఇచ్చారు ఫ్రీగా చదువుకుంటున్నారు ఎస్పెషల్లీ రీసెంట్గా గీతా సింగ్ నా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు వాళ్ళ బాబుకి కూడా విష్ణు గారు కాల్ చేసి నువ్వు ఎక్కడ ఏమి ఆలోచించకు ఫ్రీ సీట్ నేను ఇస్తున్నాను విద్య నికేతంలో జాయిన్ చేయించు అని అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటున్నారు అన్నారు నాకు క్షణం అలా కదిలింది అనమాట దాని గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు అంటే మీ సేవ అనేది ఎక్కడ బయటకు అనిపించదు బట్ వినో వినో వాట్ యుర్ డూయింగ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ అనేది గాడ్ ఏదో దేవుడికి ఏదో కొంత ఇచ్చాడు చేయగలిగే శక్తి ఉంది కాబట్టి ఏదో చేస్తాం కానీ సార్ నాన్నగారిలో నుంచి మీకు ఒక టాప్ త్రీ ఆయనకు సంబంధించిన దాంట్లో నుంచి అవి పిక్ చేసుకొని నేను లైఫ్లో గోల్ రీచ్ అవ్వగలిగాను అవుతాను అనిపించిన
ఆయన దగ్గర నుంచి ఇంకోటి కూడా నేర్చుకున్నాం కోపం ఓకే అది పడకూడదు నేను దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ డూ వాంట్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్ యాంగర్ అనేది క్షణిక ఆవేశం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కోపం ఉండాలండి ప్రతి ఒక్కరికి ఆవేశం ఉండాలి నాన్నగారికి కొంచెం ఎక్కువ అది ఒకటి నేను నేర్చుకోవడం నాకు వద్దు అనుకున్నాను అది అసలు రాలేదులేదు నీకు నేను కోపడతా నేను విసుక్కుంటా నేను ఇరిటేట్ అవుతా బట్ యునో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని తర్వాత అది గ్యారంటీ ఉంటుంది బట్ నాన్నగారు అంత లేదు నాకు సూపర్ నాన్నగారి ఫీలింగ్ ఏంటి మూవీ చూసాక అమ్మగారిని హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ నాన్నగారిని అమ్మగారిని దేవ వెరీ హ్యాపీ దేవ్ క్వైట్ హ్యాపీ మేడం విని అంత బాగానే హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను నన్ను ఎన్ని ఎన్ని గిట్టి గిట్టిగా నవ్వుతున్నాను నన్ను ఎంబారెస్ చేస్తున్నాను మెల్లగా నవ్వుతున్నా అన్ను నీతో రాకూడదు సినిమాకి నవ్వుచ్చినప్పుడు నవ్వు గిట్టిగా నవ్వుతాను మెల్లగా నవ్వుతాను నీకు ఎందుకు అని ఆ అమ్మాయి కూడా విని కామెడీ టైమింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి బ్రహ్మానందం గారు వీళ్ళందరితో పెరిగారు కాబట్టి న్యాచురల్గా దట్స్ అవ్ ఐ యామ్ నా మీరు డీ చూస్తే దట్ ఈస్ మై ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ లైఫ్లో ఓకే నేను అన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అది బయట బిహేవియరే డీలో ఉన్న బిహేవియర్ బయట బిహేవియర్ ఇదే ఇప్పుడు మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీకి నేను ప్రో ఛాన్సలర్ అని సో నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పిల్లలతో అలాగే బిహేవ్ చేస్తుంటా దగ్గర కూర్చి మాట్లాడే పిల్లలతో అంతా కానీ బయట కంపి కనిపించేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏదో షర్టు ప్యాంట్ వేసుకోవాలి కొంచెం పెద్ద తరహాగా ఉండాలి అనుకుంటుంది కానీ బట్ ఇన్ రియల్ అండ్ దట్స్ అవు నా లైఫ్ అదే కదా అలాగే సార్ ఆల్రెడీ లక్ష్మి ప్రసన్న పిక్చర్స్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ బ్యానర్ నాన్న ఎన్నో గొప్ప గొప్ప చిత్రాలు ఒక బ్యానర్ అంటే ఇలా ఉండాలి సినిమాలంటే ఇలా తీయాలని నిరూపించారు బట్ అదే బ్యానర్ కాకుండా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టి మీరు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్దామని ఒక ఆలోచన తేలేరా లేకపోతే సపరేట్ సపరేట్ బ్యానర్స్ ఉంటే నాకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళారా సి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ పుట్టింది బయట సినిమాలు చేయడానికి ఓకే దట్ వాజ్ మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దాని తర్వాత కొన్ని ఆడిటింగ్ పర్పసెస్ వల్ల వరుసగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు ఒకే బ్యానర్లో కాకుండా అందుకు ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రామ్ ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీలో చేయడం మొదలెట్టాం సో అంతే కానీ కాన్షియస్ డిసిషన్ ఏం కాదు ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి మీ ఇంట్లో ఉన్న బ్యానర్స్ మీ ఇంట్లో ఉన్న సెగ్మెంట్స్ ఎక్కడ కనిపించలేదు నేను ఫోర్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్తే కనిపించే అంటే అది వేరియస్ నా వేరియస్ బిజినెసెస్ అవి ఉంటాయి ఎదుర్కొ చిన్న చిన్న వాటిలో సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్ ఓకే అంటే ఎలా సార్ అంటే ఫ్యూచర్ ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్గా పేరు తెచ్చుకోవాలన్నా యాజ్ యాక్టర్గా యాక్టర్ యాక్టర్ అంతే యాక్టింగ్ ఈజ్ మై మేజర్ ప్యాషన్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ మేబీ బయట నేను అఫ్కోర్స్ ఈ నవంబర్లో అనౌన్స్ చేస్తాను విత్ బయట బయట యాక్టర్స్తో కూడా నేను సినిమాలు తీయడం మొదలు పెడుతున్నాను సో యూ లావ్ సిరీస్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అవునా ఏంటి ఒకే ఇయర్లో ఒక నైన్ పిక్చర్స్ పైగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్న ఒక ఆలోచన ఏదో ఉందన్నారు సి లాంగ్ బ్యాక్ నువ్వు ఒక గాస్ ఉండేది నెలకు ఒక సినిమా మంది రిలీజ్ అవ్వాలి అని ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఓకే అది ఎప్పుడు నెరవేరుతుందో తెలియదు మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎస్ దట్స్ ఎ డ్రీమ్ దట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ డ్రీమ్ అండ్ ఏదో ఒకటి టీవీలో అయినా సిరీస్లో అయినా లేకపోతే థియేటర్లో అయినా ఏదో ఒకటి రిలీజ్ అవుతూ ఉండాలనేది ఒక ఆశ బట్ లెట్ అస్ సీ కృషి చేయాలి దానికి ఎవ్రీ మంత్ ఒకటి ఏదో ఒకటి మంచు అనేది కనపడాలి అక్కడ మంచు అనేది అని కాదు బట్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ కథలు చెప్పగలగాలి ఆ స్టేజ్కి రీచ్ అవ్వాలి అన్న గోల్ చిన్న తర్వాత మీకు వచ్చిన ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ లైక్ చాలామంది స్టార్ హీరోస్ లైక్ యువర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మహేష్ గారు ఇంకా ఈ టుడేస్ ద సెకండ్ డే వాళ్ళందరూ ఇంకా చూడలేదు సినిమా ఐ డోంట్ థింక్ ది సాదం మూవీ సినిమా చూసిన చెప్తారు గ్యారంటీ సో మీరు మీ మీరు పంపారు కదా ట్రైలర్ కానీ ట్రీజర్ కానీ నేను ఎవరు పంపరా ఎవరికి ఎవరికి పంపరా అలవాటు లేదు నాకు అసలుకి అసలుకి వేరే వాళ్ళ మూవీస్ చూసినప్పుడు కాంప్లిమెంట్ చెప్తారా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తారు అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను అది నా క్యారెక్టర్ సార్ ఇంతమంది స్టార్ హీరోస్ లైక్ యువర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మహేష్ గారు కావచ్చు అల్లు అర్జున్ ప్రభాస్ లైక్ యువర్ ఫ్యామిలీ అక్కడ రాగానే నేను చూసాను ఆ పుట్టం కూడా ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు అంతా మల్టీ స్టార్ ట్రెండ్ అని నడుస్తుంది మీరు సిక్స్ ఫీట్ సిక్స్ ఎబోనే మంచి కట్అవుట్ ఎవరితో చేయాలని మీకు అందరితో చేయాలని ఉంది ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ కదా ఇట్ విల్ బీ గ్రేట్ టు షేర్ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఎవరితోనే చేస్తాను నేను నటుడుగా నా పైన నాకు కాన్ఫిడెంట్ ఉంది ఛాలెంజెస్ నేను ఏ రోల్ అయినా చేయగలను నమ్మకం నాకు
వెరీ స్ట్రాంగ్ విలన్ రోల్స్ ఏమున్నాయో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో చెప్పండి మాకు విలన్ రోల్స్ అంటే బాహుబలి తర్వాత మన క్రాక్ ఉంది అంతే టూ ఆర్ త్రీ ఫిలిమ్స్ అంతే ఏనా ఎస్ అది కూడా కొంచెం వయసు అయిన వాళ్ళకే ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ క్రాక్లో కూడా పెద్ద ఆయనకే కదా ఉంది సో ఎవరైనా ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ విలన్ రోల్ చేసి ఎందుకు చేయకూడదు ఓ మై గాడ్ అసలుకి ఇంకా బట్ ద థింగ్ ఈజ్ అంత ఈజీ కాదు అంత స్ట్రాంగ్ విలన్ రోల్స్ రాసే ఒకప్పుడు రాసేవారు ఐ థింక్ మేబీ అంటూ ఎర్లీ టూ థౌజండ్ దాకా రాశారనుకుంటా వెరీ స్ట్రాంగ్ విలన్ క్యారెక్టర్ దాని తర్వాత సో నాన్నగారు లాగా వర్సటైలిటీ ఇష్టం మీకు అన్నిట్లో నటుడు అంటే నీకు వర్సటైలిటీ కదా నాన్నగారిని చూసాను సాల్ట్ అండ్ పేపర్ లుక్ లో చాలా సినిమాలు అప్పుడులోనే బట్ మీరు ఎలా ఉంటారో చూడాలి ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో సో మొత్తం ఫ్యామిలీ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు రాబోతుంది ఏమో తెలియదు అది వస్తుందా కూడా డౌట్ కథ అంత ఈజీ కాదు రాసేది అందరూ ఉండి చేసేది బట్ పబ్లిక్ ఏంటంటే మమ్మల్ని అందరినీ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్స్ని మర్చిపోయి మమ్మల్ని ఇండివిజువల్గానే చూస్తారు ఒక ఫ్యామిలీగానే చూస్తారు సో అదే మేజర్ ఛాలెంజ్ ఎవరు కథ రాసినా డైరెక్ట్ చేయాలన్నా సో ఆ ఛాలెంజ్ తీసుకునే డైరెక్టర్ రైటర్ ఎవరినో వస్తే వీళ్ళు సో విష్ణు గారు ఒక ఫ్యామిలీలో నుంచి ఒకళ్ళు వస్తున్నారంటే మనం హ్యాండిల్ చేయటం చాలా కష్టం అంటే నాన్నగారు ఉన్నారు కాబట్టి మొత్తం ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు ఆయన మోహన్ బాబు గారు అన్ని ఓకే చెప్పిన తర్వాత దేనికైనా అని నాకు వచ్చిన ప్రతి కథ మాత్రం నేను నాన్నగారికి ఒకసారి నేను మననం చేసుకుంటాను ఆయనతో ఎందుకంటే ఆయన దీంట్లో ఏమైనా లోటు పట్టి చెప్తారా ఏం చెప్తారా ఏంటి అని నాన్నగారు మటుకు పర్టికులర్ గా మీ విషయంలో ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటది కదా నేను ఇప్పుడు అక్కడే ఉంటా కాబట్టి ప్రేమ అనేది నాకు తెలిసి అన్నకి అందరికీ తప్పు నాకే ఉంటది అనమాట ఎప్పుడు ఆయన ముందు పడి ఉంటా కాబట్టి లేదు విష్ణు గారు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అని మా అందరికి తెలుసు మోహన్ బాబు గారికి ఆయన ఎప్పుడైనా చెప్తే నాకు రికార్డ్ చేసింది ఇంపీని ఇండస్ట్రీలో వచ్చి ఆల్మోస్ట్ విష్ణు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ రగిలే గుండెలో ఏదో చిన్నప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఫస్ట్ మనోజ్ నే ఎక్కువ అందరూ మైండ్ లో అనుకున్నారు అవును బట్ వచ్చిన తర్వాత మనోజ్ కన్నా విష్ణు అనే వ్యక్తి ఒక హీరోగా బాగా వెళ్ళిపెట్టారు మంచి ఫ్యామిలీలో అది ఎలా అనిపిస్తుంది మనోజ్ డిఫరెంట్ ఏం లేదండి ఇద్దరులో ఎవరు బాగా కామెడీ పండించగలరు అది జనాలు చెప్పాలి నేను అక్కడ చెప్తాను యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను ఎవరికి తక్కువ కాదు అది ఎవరికైనా సార్ ఐ ఛాలెంజ్ ఎనీ యాక్టర్ ఒక నటుడుగా ఐ మీన్ స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు మీరు ఎవరినైనా ఛాలెంజ్ చేసుకుని స్పోర్ట్ ఆడితేనే యు ఆర్ స్టాండింగ్ దర్ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ వెరీ గుడ్ యాక్ట్ వెరీ గుడ్ స్పోర్ట్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఆల్సో అలా పెద్ద వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ గారు వాళ్ళతో చేయాలన్నప్పుడు గ్యారంటీ యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ సో ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఐమ్ అ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం సినిమా రంగం మీ ఫ్యామిలీలోకి వచ్చిన వ్యక్తి మొత్తం పాలిటిక్స్ వాళ్ళు పాలిటిక్ పొలిటీషియన్స్ యూజువల్గా సినిమాలు చాలా తక్కువ వాళ్ళకి పరిచయాలు కానీ చూడటం కానీ ఇవన్నీ వన్స్ మీ ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు ఇటు మలుచుకున్నారా లేకపోతే మీరు అటు మలుచారు మలుచుకోవాల్సి వచ్చిందా మేము అసలు ఇంట్లో పాలిటిక్స్ కానీ సినిమాలు కానీ రెండు మాట్లాడాం ఇంట్లో ఓకే వన్స్ ఐ గో హోమ్ అంతే బయట అన్ని బయట వదిలేసి లోపలికి వెళ్తాం కొన్ని గ్రౌండ్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో వే సినిమాల గురించి అస్సలు మాట్లాడాం ఇంట్లో అండ్ పాలిటిక్స్ అసలు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్లో పాలిటిక్స్ నీకు అసలు తెలియదు పాలిటిక్స్ కొంచెం నాన్నగారికి ఒకరికి టచ్ నాన్నగారికి టచ్ అంటే నే నాన్నగారికి ఆఫ్కోర్స్ ఈ వాజ్ అ పొలిటీషియన్ నా ఈజ్ నాట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ కదా ఆయన పాలిటిక్స్ అంటే ఇష్టం లేదు బిగినింగ్ నుంచి ఎంపీగా చేశారు ఒక్కసారి నేను చేశారు రామారావు గారు పెద్ద ఆయన ఎంపీ చేశారు బట్ బేసికల్గా ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపడం ఇష్టం ఒక పార్టీ వైపు ఎక్కువ ఉంటారు ఒక పార్టీ వైపే ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఇప్పుడు నాన్న అడిగారా ఎలా నాన్న ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది మీకు ప్రతి పార్టీ కూడా మోహన్ బాబు గారికి మంచి స్నేహితం ఉంటుంది ఎక్కడ విరోధం ఉండదు ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ బీజేపీతో టీడీపీతో వైసీపీతో కాంగ్రెస్తో ఆయన బికాస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గుడ్ హార్ట్ అండి అంతే ఆయన మంచితనం ఆయన ఓపెన్ హార్టెడ్నెస్ వల్లే ఆయనకు అందరూ స్నేహితులు ఉన్నారు పొలిటికల్గా ఎవరు ఎక్కడ ఎఫ్ఐల్ అయిన అఫినిటీ ఉన్నా కూడా ద్వేషం ఉండదు కదండి ఎవరి పైన సో ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే
ఒక్కసారి చూస్తేనే జగన్ గారిని కలిసి ఉంటారు ఒక్కసారి చూస్తేనేమో టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి ఉంటారు అసలు అందరూ డిస్కస్ చేస్తారు అనమాట వీళ్ళకే సాధ్యం అవుతుంది ఎవరికి సాధ్యం అవ్వదు అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ అంటే ఏమని చెప్తారు ఇప్పుడు కీరోల్ విని గారు వైసీపీ ఇప్పుడు మా అమ్మ నాన్న తర్వాత నెక్స్ట్ నాకు అమ్మ నాన్న మా అత్త మామగారే గ్రేట్ సార్ సూపర్ అంతే కదా ఇంకా ఫ్యామిలీ అనుకున్న తర్వాత ఇంకా ఫ్యామిలీ తరపే ఉండ ఉంటాను కదా నేను వేరే ఎందుకు ఆలోచిస్తాను సూపర్ నాకు ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ మిగతా వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది సార్ జగన్ గారితో ఆ బాండింగ్ కానీ తక్కువ మాట్లాడేది బెటర్ అబౌట్ ద పర్సనల్ థింగ్ బట్ యాజ్ బట్ ఆయన గురించి ఒకటి చెప్తా హీస్ అ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్ జగన్ అన్న కానీ బాటాజీ వెరీ ఎంటైర్ దర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఇట్స్ రియలీ ఫార్చునర్ నాకు ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ వీళ్ళందరూ ఉండదు ఎప్పుడన్నా విని గారు అదే ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆఫ్టర్ మూవీస్ తర్వాత ఏమన్నా పాలిటిక్స్ లో ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉందా విష్ణు గారు ఎమ్మెల్యే గాను ఎంపీ గాను మీరు నేను ఇన్ ఫ్యూచర్ నటుడుగా చాలా పాత్రలు చేయాలి కానీ పొలిటికల్గా అసలు జీరో నాలెడ్జ్ నాకు పట్టించుకోండి నాకు సంబంధమే లేదు ఓన్లీ ఆ మూవీస్ మూవీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ రెండు దాంట్లో నేను లుక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో విద్యా నికేతన్ నుంచి ఎంతోమంది పాస్ అయ్యి మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు మేము విన్నాం కూడా అలాంటి వాళ్ళు కలిసినప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ అతి తక్కువ మంది సార్ అని పిలుస్తారు కొంత చాలా మంది అన్న అని పిలుస్తారు ఆ రిలేషన్షిప్ నాన్నగారిని అక్కడ ఎవరు సార్ అని పిలవరు అంకుల్ అనే పిలుస్తారు యూనివర్సిటీ అంతా అండ్ నన్ను మోస్ట్లీ అన్న అనే పిలుస్తారు సో యు నో దట్ రిలేషన్షిప్ గోస్ వే వే మోర్ అండ్ బియాండ్ సో మీకు ఎక్కువ అన్న అంటే ఇష్టం సార్ అంటే ఇష్టం అన్న అంటే ఇష్టం సరే చెప్పండి విష్ణన్న సో అక్కడ వెరీ ఇన్ఫార్మ్ ఫార్మల్గా ఉంటుంది అందుకే పిల్లలందరూ అక్కడ అన్నానే సంభవిస్తారు మీకు మంచి క్లోజ్ బాండింగ్ అసోసియేషన్ ఓకే నాకు గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అయినా షేర్ చేసుకోగలను ఈ వ్యక్తితో ఇండస్ట్రీలో అంటే ఎవరు సార్ మీకు చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే ఇండివిజువల్గా నేను చెప్పేదాన్ని చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే క్వైట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ నాకు జిన్నాకి ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోన్ కా ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఎలా అని ధైర్యంగా ఉండు ఈరోజు నాన్న బ్రహ్మానందం గారు ఓకే నాకు ఇప్పుడు పడుకోలేదా అన్నది ఏమరా నీ సినిమా రిలీజ్ నాకు టెన్షన్గా ఉంది అన్నది సో ఈ దర్ ఆర్ ఆయన తండ్రి సమానుడు ఈజ్ లైక్ అ ఫాదర్ ఎన్నో దర్ ఆర్ అలా చాలా మంది ఉన్నారు మాట్లాడుకోవడానికి ఓకే షేర్ చేసుకోవడానికి మంచు కాంపౌండ్ అంటేనే ఓవరాల్గా ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి లిఫ్ట్ ఇస్తుంది ఎవరికైనా కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి అప్కమ్ అప్కమర్స్కి వాడు వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో చూడరు వాడి క్యాస్ట్ ఏంటో చూడరు అసలు ఏది చూడరు వాడి దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే మంచి ఫ్యామిలీ పైకి లేపుతుంది అలాంటి ఒక ఫ్యామిలీ ఇంత మంచి చేసే పక్కన పెట్టి ఒక నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేస్తారు చూసారు అప్పుడప్పుడు అవి విన్నప్పుడు మీరు చాలా సెన్సిటివ్ నాన్న కోపం అది వేరే విషయం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు పట్టించుకోండి ఓహో ఈ కొన్న చెందిన వాడా ఓకే అనేది మూవ్ ఆన్ అక్కడ ఒకటి బ్రదర్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇరవై ముప్పై మంది మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని ఆలోచిస్తూ మనం కానీ బతికేమనుకో మన లైఫ్ మనం నీట్ చేయం మన గమ్యానికి మనం వెళ్ళాం సార్ పట్టించుకోకున్నంత వరకు యునో ఐ హ్యావ్ ఎ లార్జర్ పర్పస్ నాకు ఇంకా ఏదో చేయాలని సాధించాలని ఉంది దాన్ని నా అది నా గమ్యం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వెళ్తాను కానీ ఇవన్నీ సోకే ఇటు విని ఇటు వదిలిపెట్టడం అంతే ఎలా సార్ ఎలా దట్స్ హౌ ఐమ్ బిల్ట్ అంతే అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అలవాటు అయిందా లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచి పెరిగే విధానం ఫస్ట్ నుంచి అదే దట్స్ హౌ ఐఎమ్ కోపం నాకు ఉంటుంది రోషి కోపం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ కోపం చూసాను మా అప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఆ టైంలో అసలు వద్దులే విష్ణు గారి దగ్గరికి అనిపించింది నాకు ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ అది పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పుకోవట్లా బట్ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ ద సేమ్ టైమ్ నేను గుడ్ ఫెలో నాకు కాదు ఐఎమ్ బార్డర్ లైన్ సో నా నేను ఎవరితో రిలేట్ అవుతా అంటే రావణాసురుడితో రిలేట్ అవుతాను రాముడు కన్నా ఓకే రాముడు లాగా ఉండడం చాలా కష్టం రావణాసుడు లాగా ఉండడం చాలా ఈజీ నేను నువ్వు నువ్వు కూడా రావణాసుడు లాగా ఉంటావు నువ్వేంటి అందరూ రాముడు లాగా ఉంటాను ఇక్కడ ఎవరు రాముడు లాగా ఉన్నారో చెప్పాను ఓకే ఒక్కడైనా రాముడు లాగా ఉంటారా ఇక్కడ చెప్తాను ఇప్పుడు మా జోనర్ లాగా వచ్చారు ఇప్పుడు చింకే అరి విష్ణు గారు మంచి సంకల్పం కోసం ఏదో చేయాలి మా కోసం అని ఒక మంచి స్టెప్ తీసుకున్నారు
నేను కూడా దగ్గర ఉన్నాను అక్కడ ఎంతోమంది ఎన్నో మాటలు అవాకు చవాకు తేలారు సో బరస్ట్ అవుతారు ఏదో ఒకటి మాట్లాడతారు టెంపర్ ఏం అది ఏదో ఒకటి ప్రోపకండ చేద్దామని చూశారు ఎట్టకేళ్ళకి అల్టిమేట్గా మీరు విజయం సాధించారు అండ్ మా బిల్డింగ్ అనేది మీ మైండ్లో నుంచి వచ్చిన ఆలోచన లేకపోతే మా పడుతున్న కష్టాలు చూసి మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి మాలు ఒరిజినల్గా చెప్పిన బిల్డింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా మా నడుస్తూనే ఉంటుందండి డెఫినెట్గా నాకు ఏంటంటే గత పది సంవత్సరాలుగా మా బిల్డింగ్ మా బిల్డింగ్ మా బిల్డింగ్ అని అంటే అందరూ హీరోలు అందరూ అనుకుంటే అది కట్టేది క్షణం పైన పని అది ఎవరు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించిన సరే అని మా నేను ముందుకు వచ్చి నేను ముందు కూడా దీనికి ముందు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తానని అన్నాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఫిఫ్టీన్లో స్వర్గీయ నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ముందే మాకు ఏజీఎం జరిగితే నేను అప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తాను అని నేను ఇస్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పాను దాని తర్వాత ఎందుకు కట్టలేదో నాకు తెలియదు మిగతా డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ రేజ్ చేసేది పెద్ద పని కాదు పెద్దవాడిని అడిగితే ఎంత పని అది దాని తర్వాత ఇప్పుడు కూడా అదే అదే పెద్ద ప్రధాన ఇది కానీ బిల్డింగ్ అది కావాలి డన్ బిల్డింగ్ ఇప్పుడు అసలైన పని చేద్దామరా నటీనటులందరికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీరు వచ్చిన తర్వాత చేసింది ఇప్పుడు అందరికీ ఫ్రీ అవకాశాలు కావాలి దానికి ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించాలి సో ఇవి మెయిన్గా ఆలోచించాలి కానీ మిగతా ఏమి పెద్దగా వాళ్ళందరికీ అసిస్టెన్స్ ఉండాలి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏది అవసరం వచ్చిన టక్కన ఒక అసోసియేషన్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమైనా ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారు డబ్బులుగా సహాయం చేయలేము మేము కానీ మెడికల్ గాను లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా వేరే ఇష్యూస్ ఉంటే హెల్ప్ చేయడాను అవన్నీ ఉన్నాము సో వీర్ ఆల్ దే ఫర్ దాట్ ఆర్టిస్టులు షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు భద్రంగా ఉందా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ అయి ఉందా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే మాకు మీరు ప్రెసెంట్ అయిన తర్వాత మీరు హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించిన విషయాలు అంటే ఏమని చెప్తారు సార్ అంటే కొంతమంది చాలామంది ఆఫర్లు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడుతున్నారు హెల్త్ బాగా లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ హార్ట్ టచ్చింగ్ ఈ రోజు మంచి రోజు ఒక్కొక్క కథ వింటూ ఉంటామండి ఓ ఎవ్రీ బడీ హ్యాస్ అ స్టోరీ మేము నిలబడి ఎంతవరకు మేము సపోర్ట్ చేయగలము అనేది చూస్తున్నాం ఎవ్రీ డే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ డే నేను అందరూ వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్పడాలి కొంతమంది కొంతమంది వేరే చెప్పడాలు సో ఆల్ దిస్ ఇస్ దాట్ ఇవన్నీ సింగిల్ హ్యాండ్తో చేస్తున్నారా వెనక బలగా ఉందా అఫ్ కోర్స్ శివ బాలాజీ గారు మాధల్ రవి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి కట్టి పనిచేస్తున్నారుగా ఎవ్రీబడీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ నేను ఒక్కడే కాదు మా ఈసీ మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీబడీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ నేను ఒక్కడే కాదు హ్యాపీగా ఉన్నారా ఇప్పుడు ఓ ఎస్ మా ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత ఏదో ఒకటి నేను సాధించగలిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది ఇంకో ఓన్లీ రెండే ఉంది నేను ప్రామిస్ చేసిన మాటలు చేయాల్సింది ఒకటి ఫండ్ రేజింగ్ ఇంకోటి మా బిల్డింగ్ ఈ రెండు చేయాల్సి సార్ ఇన్ని ఇయర్స్ కెరీర్లో మంచు కృష్ణ గారు బాధపడి ఏడ్చి ఇలా జరిగింది ఏంటి అనే సందర్భం ఏమైందా మీ లైఫ్లో ఈ ప్రతి సినిమా హృదయానికి చాలా క్లోజ్గా పెట్టుకొని ఉంటామండి అది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతోనే మేము అందరం మొదలు పెడతాం కథని ఏది ఆడకపోయినా విపరీతమైన మనసు కష్టం మనసు కష్టం లేకుండా ఉంటుంది అలాగా సి సక్సెస్ ఫెయిలియర్ ఈ రెండు మోసగాలే మీరెలా తీసుకుంటారు సక్సెస్ని ఫెయిల్యూర్ని రెండింటిని నేను ఇద్దరిని సమానంగానే ట్రీట్ చేస్తాను ఓకే ఇద్దరిని సమానంగా ట్రీట్ చేస్తాను సో దట్ దట్స్ హౌ ఐ లుక్ ఎట్ అది వచ్చిందని పొంగిపోయేది లేదు ఇది అది వచ్చింది అది ఏమి ఉండదు ఇలానే ఉంటారు నాన్న లైఫ్లో ఎదగటానికి ఏమైనా చెప్తారా ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి లైక్ ఎనీ ఫాదర్ ఆయన చెప్తూనే ఉంటారు సో ఈజ్ నో డిఫరెంట్ ఈజ్ లిటిల్ మోర్ స్ట్రిక్ట్ అంటే ఆ స్ట్రిక్ట్ మన వాళ్ళు బయట పేర్లు పెట్టేస్తారు కోపిస్టి భయం ఆయన కాంపౌండ్లోకి వెళ్ళాలంటే ఒక్కసారి ఆయన కలిస్తే ఆయన ప్రేమకి ఎవడైనా దాసోహం అవ్వాల్సిందే అనేది కొంతమంది తెలియనంత వరకే అందరు ఏమైనా మాట్లాడతారు తెలిసిన తర్వాత ఎవరు మాట్లాడడానికి ఏమి ఉండదు సార్ ఇంట్లో మీరు నడుస్తుందా మేడం నడుస్తుందా వినీదే నా ఇంట్లో నేను చెప్పింది ఏది జరగదు ఫస్ట్ వినేది దాని తర్వాత పిల్లలది దాని తర్వాత లాస్ట్ నేను చెప్పిందే జరుగుతుంది దీని తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిందే జరుగుతుంది ఓకే ఓకే అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా చెప్తారు కొంతమంది మాటలతో చెప్తారు కొంతమంది కన్న సైకిల్తో చెప్తారు విని ఉని కన్న సైకిల్తో అంటే బాడీ లైఫ్ నాకు అర్థమైపోద్ది అక్కడి నుంచి ఏనో వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కసారి ఒక్క లుక్ వెండి సార్ తను ఈసారి ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చినప్పుడు వినీని చూస్తామండి ఓకే విని లుక్ పట్టుకోగలిగారంటే ఆటోమేటిక్ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఇంత ఓపెన్గా చెప్పే హస్బెండ్ ఎక్కడ ఉంటారు అసలు కొంతమంది మైక్ ఉంది కదా కెమెరా ఉంది కదా అని కొంచెం గౌరవంగా
షీ తిని తన ఓన్ బిజినెస్ తనకు ఉంది సో షీఈస్ హ్యాపీ విత్ అవర్ ఓన్ థింగ్ ఏంటి సార్ లైఫ్లో ఏంటి ఏం అచీవ్ అవ్వాలని ఎలాంటి గోల్స్ పెట్టుకున్నారు అంటే తర్వాత నటుడుగా మర్యాద సంపాదించాలి అనేది నా గోల్ అది వచ్చేసింది మీకు ఎప్పుడు ఇంకా చాలా ఉంది చేయాల్సింది మీరు నాన్నగారితో నన్ను కంపేర్ చేయగలరా చేయలేదు నాన్నగారితో వాళ్ళ ఫాదర్ లాగా ఇతను విభిన్న పాత్రలు చేశాడు రా ఈ గుడ్ యాక్టర్ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఆ పేరు సంపాదించాడు దట్ ఈస్ అ నేమ్ ఐ షుడ్ అర్న్ నా ఓన్ రంగంలో అది కామెడీ టైమింగ్ అవ్వచ్చు యాక్షన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ అర్న్ దాట్ నాన్నగారు అది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన పిక్చర్ చేసి ఉంటారు ఎప్పుడు నేను సిక్స్త్ లో ఉన్నప్పుడు సెవెంత్ లో ఉన్నప్పుడు రాయలసీమ రామన్న చౌదరి చూసి ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళక ముందే పడిపోయింది ఆన్ స్క్రీన్ అసలుకి అసలుకి అలాంటి నటులు పుట్టదు సార్ ఇంకా వస్తారు దర్ ఆర్ సమ్ పవర్ఫుల్ యాక్టర్స్ మా జనరేషన్ లోనే వస్తారు క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ గా వేస్తూ ఉంటే గ్యారంటీ యూ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సి నాన్నగారు లాగా యా ఆయన లాగా ఇంకా డైలాగ్ ఈ జనరేషన్ ఎవరో చెప్తున్నారో చెప్పలేరు అలాగే ఎవరైనా చేయగలుగుతున్నారో లేదు టైం విల్ టెల్ నేను ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో గొప్పగా ఉన్నారు సో నాన్నగారు కొంచెం కోలుకున్నారా ఎందుకంటే కృష్ణరాజ్ గారు వెరీ క్లోజ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి మధ్య బాండింగ్ చాలా బాగుంటుంది ఎన్నో చూశారు కదండి ఆయన అప్సెట్ అవ్వలేదనే మాత్రం మాత్రం తప్పు కానీ వెరీ అప్సెట్ గేంటి సార్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా నేను ఒక్కొక్క వాళ్ళ గురించి అడుగుతాను జస్ట్ ఒక వన్ వార్డ్లో చెప్పండి నెంబర్ వన్ మహేష్ బాబు గారు వెరీ స్వీట్ అల్లు వచ్చి వెరీ స్టైలిష్ సినిమా పరంగా నువ్వు వ్యక్తిగతంగా చెప్పు వ్యక్తిగతంగా వెరీ హార్డ్ వర్క్ బనీది స్టైలిష్గా తీసేసేయండి బనీది వెరీ హార్డ్ వర్క్ సూపర్ రామ్ చరణ్ గారు నైస్ ఎన్టీఆర్ గారు నాట్ ఈ ప్రభాస్ గారు చిల్ కూలెస్ట్ డ్యూట్ కూలెస్ట్ డేట్ ఎస్ చిరంజీవి గారు లెజెండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవర్ లాస్ట్ బట్ నాట్ నాట్ లీస్ట్ మోహన్ బాబు గారు మై గాడ్ మంచులక్ష్మి గారు మై సిస్టర్ మంచు మనోజ్ గారు అంటే బ్రదర్ అంటారు అంతే విని గారు మై ఎవ్రీథింగ్ సో విష్ గుడ్ లక్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ విష్ణు గారు అడగగానే మీ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది చాలా పాజిటివ్ అనిపించింది నాకు కూడా ప్లీజ్ కమ్ బ్రదర్ అని పెట్టారు ఆల్వేస్ యూ మై బ్రదర్ లైక్ అన్న థ్యాంక్ యూ విష్ణు అన్న నైస్ మీటింగ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ